আসসালামু আলাইকুম আমি আজকে অনুবাদ করব নেসেসিটি অফ লার্নিং ইংলিশ ইংলিশ শেখার প্রয়োজনীয়তা অথবা ইংলিশ শেখার গুরুত্ব আপনি বলতে পারেন তবে এইভাবে প্রশ্ন আসতে পারে নেসেসিটি না বলে বলতে পারে ইম্পর্টেন্স সিগনিফিকেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ বোথ আর কারেক্ট কোনো সমস্যা নাই যেটি আসুন না কেন এই প্যাসেজটা যদি আপনি লিখেন মোটামুটি প্যারাগ্রাফটা তাহলে আপনার ফুল মার্ক পেয়ে যাবেন আর কি এরপরে অনুবাদ করব একদম ধরে ধরে আমি আসলে একটু দ্রুত হয়তো কথা বলতে পারি বা কথা বলি আর কি এটা আমার একটা হ্যাবিট হয়ে গেছে তাই যারা ভিডিওটা একটু স্লো করে দেখতে চান তারা একটু যারা ইউটিউবে দেখবেন খেয়াল করবেন সেটিংসে যাবেন সেটিংসে যাওয়ার পর আপনি ভিডিও অপশনে গিয়ে দেখবেন যে থ্রি ডট আছে সেখানে গিয়ে দেখবেন প্লেব্যাক স্পিড কমানো বাড়ানো আছে সেখানে আমি বাড়িয়ে কমিয়ে দেখতে পারেন যার যেমনটা ইচ্ছা অনেকেই অনেক দ্রুত দেখতে পছন্দ করেন অনেকেই আসতে দেখতে পছন্দ করেন এনিওয়ে অনুবাদ করব প্রথম দেখে খেয়াল করেন English is an international language. English is an international language. Calc. English is an international language. English is an international language. It is a verb. I am saying that it is an international language. 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 It is an international নো নিজে একটা নেগেটিভ শব্দ এই জন্য আমরা বলবো নো নেশন ক্যান প্রসপার আর ক্যান এরপর বার্বের ওয়েস ফর্ম ইউজ করতে হয় যেমন আই ক্যান গো আমি যাইতে পারি আই ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটা করতে পারি আই ক্যান থিঙ্ক আমি ভাবতে পারি এরকম কিন্তু বলতে পারি আমরা নো নেশন ক্যান প্রসপার ইন সরি আবার বলি নো নেশন ক্যান প্রসপার কোনো জাতি উন্নত করতে পারে না বা অগ্রগতি করতে পারবে না উইদাউট ইট এটা ব্যতীত উইদাউট মানে সারা যেমন উইদাউট ইউ তোমাকে সারা উইদাউট দ্যাম তাদেরকে সারা এরকম বোঝায় টুডে আজকে পরের লাইনটা আর কি তাহলে একবারে বলে ভালো হয় এরকম যে আজ এটা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না বা উন্নত করতে পারবে না কারণ ক্যান দ্বারা পারে এবং পারবে দুটোই বোঝাতে পারে নেক্সট আ পাইলট ওর স্টেট ওয়ার্ড ওয়ার্ডেস খেয়াল করবেন একজন পাইলট অথবা কি একজন সেবিকা যিনি আর কি পাইলটে কী করেন সরি বিমান বলা বলতে পারেন আপনি অর্থাৎ একটা বিমানে থাকে যারা আর কি যে মেয়েরা কি করে খাবার পরিবেশন করে বা বিভিন্ন ধরনের জিনিস যাত্রীদেরকে পরিবেশন করে তখন ওটাকে বলা হয় স্টেট ওয়ার্ডেস আর টেলিফোন অপারেটর টেলিফোন অপারেটর বুঝেন আর টুরিস্ট গাইড টুরিস্ট গাইড অর্থাৎ টুরিস্ট গাইডস মানে কারা যারা আর কি বিদেশিদের পথ টথ দেখায় দেয় এবং কি সহযোগিতা করে ঘোরার জন্য তাদেরকে বলা হয় টুরিস্ট গাইড মাস নো ইংলিশ অবশ্যই এদেরকে কি করতে হবে ইংরেজি শিখতে হবে তাহলে একেবারে যদি অর্থ বলি এরকম একজন পাইলট অথবা বিমানবালা একজন টেলিফোন অপারেটর অথবা একজন টুরিস্ট গাইডকে অবশ্যই ইংরেজি জানতে হবে খেয়াল করবেন মাস মানে হচ্ছে অবশ্যই যেমন আই মাস গো আমি অবশ্যই যাবো আই মাস লার্ন আমি অবশ্যই শিখব তাহলে মাস্টের পরেও কিন্তু আমরা বারবার বেস হোম ইউজ করবো যেমন আই মাস নেও ইংলিশ আমি অবশ্যই ইংলিশ শিখব শিখবো বা অবশ্যই ইংরেজি শিখতে হবে এটা বলতে পারি আমরা অলসো এছাড়াও বা আরও ইফ আ পার্সন যদি কেউ যদি কেউ বা যদি কোনো ব্যক্তি লাইকস টু গেট আ জব যেমন আমি বললাম যে আই লাইক টু গেট আমি পাইতে পছন্দ করি আই লাইক টু গো আমি যাইতে পছন্দ করি তাহলে ইফ আ পার্সন লাইক যদি কোনো ব্যক্তি লাইকস টু গেট আ জব একটা জব পেতে চায় ইন আ ফরেন অফিস একটা বিদেশি অফিসে ইন আ পোস্ট অফিস পোস্ট অফিসে ইন আ বেগ হোটেল এবং হোটেল বড় বড় হোটেলে মাস নো ইংলিশ তাকে কী করতে হবে ইংরেজি জানতে হবে আমি যদি সাজিয়ে বলি এছাড়া কোনো ব্যক্তি যদি বিদেশের কোনো অফিসে চাকরি পেতে চায় অথবা পোস্ট অফিস কিংবা বড় হোটেলে চাকরি পেতে চায় তাহলে আগে অবশ্যই ইংরেজি জানতে হবে এটা হলো সম্পূর্ণ লাইন আর কি অর্থ আর পোস্টম্যান মাস রেট একজন পোস্টম্যানকে অবশ্যই কী করতে হবে পড়তে হবে রেট অ্যান্ড সরি রেট ফরেন অ্যানভেলাপস অর্থাৎ একজন ডাকপিয়নকে বিদেশি নাম পড়তে হবে বা অ্যানভেলাপসগুলো বা চিঠিগুলো পড়তে হবে আর টেলিফোন অপারেটর মাস ইউজ ইংলিশ একজন টেলিফোন অপারেটর কী করতে হবে অবশ্যই ইংরেজি ব্যবহার করতে হবে টু মেক কলস কলস করতে মানে কল করতে টু আদার কান্ট্রিজ অন্যান্য দেশের সাথে বা অন্যান্য দেশে ইন ইয়ার ইন অ্যান্ড এয়ারপোর্ট একটি এয়ারপোর্টে পাইলট ওর স্টেয়ার্ড একজন পাইলটকে অবশ্যই এবং কি বিমানবালাকে অবশ্যই মাস টক টু কথা বলতে হবে টক টু ফরেনার্স বিদেশের সাথে ইন ইংলিশ ইংলিশে আর ফরেন অফিস একজন একটি বিদেশি অফিস ক্যান নট ফাংশন চলে না আপনি বলতে পারেন ফাংশন মানে কাজ করে না অথবা চলতে পারে না এভাবে বলা যায় আর কি যেমন আই ক্যান নট ফাংশন আমি কাজ করতে পারি না এখানে আসলে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে উইদাউট ইংলিশ নোয়িং পিপল 
অর্থাৎ ইংরেজি জানা লোক সারা আপনি বলতে পারেন অর্থাৎ একজন ফরেন একটা সরি একজন না একটা ফরেন অফিস ক্যান নট ফাংশন চলতে পারে না বা কাজ করতে পারে না উইদাউট ইংলিশ নোয়িং পিপল ইংরেজি জানা সারা লোক দের সারা নাও এড এস ইদানিং কালে বা ইদানিং অল পেপারস অ্যান্ড ডকুমেন্টস সকল ধরনের কাগজপত্র ইন এভরি অফিস প্রত্যেকটা অফিসে আর টু প্রিপেয়ার প্রস্তুত করতে হয় ইন ইংলিশ ইংলিশে দেখেন অনেক জায়গায় দেখবেন যে এম ইজ আর টু অথবা এম এম টু আর টু এম টু ইস টু আর টু এখানে তে হয় অর্থ বলতে হয় এই জন্য যেমন আই এম টি গো আমাকে যাইতে হয় তাহলে আর টু প্রেপেয়ার প্রস্তুত করতে হয় ইংলিশে ইফ আই স্টুডেন্ট যদি কোনো স্টুডেন্ট ওয়ান্স টু গেট হায়ার এডুকেশন যদি কোনো স্টুডেন্ট উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় এখানে গেট মানে গ্রহণ করা বলা হয় ওয়ান্স মানে চাওয়া তাহলে হি মাস্ট হ্যাভ তার অবশ্যই থাকতে হবে আর সাউন্ড নলেজ সৌগবির জ্ঞান এখানে সাউন্ড মানে আসলে সৌগবির সৌগবির ইন ইংলিশে ইংলিশে সৌগবির জ্ঞান থাকতে হবে বিকজ অল বুকস সকল বই ইন হায়ার এডুকেশার হায়ার ক্লাসে সকল উচ্চ শ্রেণীর ক্লাসগুলোতে আর উচ্চ শ্রেণীর ক্লাসের সকল বইগুলোই আর পাবলিশ প্রকাশ করা হয় ইন ইংলিশ ইংলিশে ল্যাকচার্স ইন ইন ক্লাসেস ক্লাসেরগুলো ক্লাসের ল্যাকচারগুলো আর অলসো গিভেন এগুলোও দেওয়া হয় ইন ইংলিশ ইংলিশে দেওয়া হয় এটা একটা প্যাসিভ বাক্য আর গিভেন যেমন আই এম গিভেন আমাকে দেওয়া হয় ইট ইজ গিভেন এটা দেওয়া হয় হ্যাঁ হে ইজ গিভেন তাকে দেওয়া হয় যেহেতু এখানে কি ল্যাকচার্সগুলো কি দেওয়া হয় ইন ইংলিশ ইংলিশে দাস এইভাবে দ্য নেসেসিটি অফ লার্নিং ইংলিশ ইংলিশ শেখার যে প্রয়োজনীয়তা ক্যান নট বি ইগনোর্ড এড়িয়ে চলা যায় না খেয়াল করবেন ইগনোর মানে এড়িয়ে চলা বা উপেক্ষা করা শুদ্ধ ভাষায় বলে আর কি অতিরিক্ত এইভাবে দাস মানে এইভাবে দ্য নেসেসিটি অফ লার্নিং ইংলিশ ইংলিশ শেখার গুরুত্ব ক্যান নট বি ইগনোর্ড ইন এনি ওয়ে কোনোভাবেই এড়িয়ে চলা যায় না অবহেলা করা যায় না সো তাই সো মানে তাই বা সুতরাং বা এই কারণে বা কাজেই আপনি বলতে পারেন কাজেই এভরি ওয়ান অফ আস আমাদের প্রত্যেককেই শুদ লার্ন ইংলিশ ইংলিশ শেখা উচিত শুদ মানে উচিত যেমন আই শুদ গ আমার যাওয়া উচিত আই শুদ লার্ন আমার শেখা উচিত এরকম অর্থ বোঝানো হয়ে থাকে সো এটা ছিল আমাদের মোটামুটি সম্পূর্ণ প্যারাগ্রাফ নেসেসিটি অফ লার্নিং ইংলিশ যদি ভালো লেগে থাকে অফ টু শেয়ার করবেন প্রত্যেকের মাঝে যারা আসলে ইংলিশটাকে খুব মন থেকে শিখতে চায় এবং অনুবাদ ধরে ধরে শিখতে চায় তার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও ছিল আপনারা সবাই শেয়ার করবেন দেখা হবে আইটি ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম